വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് പഴയ ടെക്സ്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഡിസൈൻ എ റെക്റ്റാംഗുലർ മാംഗോ ഗ്രോ ഹൂസ് ലെങ്ത് ഇസ് ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഏരിയ ഇസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഇറ്റ് സോ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ മാംഗോ ഗ്രോവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മാവിൻ തോട്ടം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കണ്ടെത്തണം അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ മാവിൻ തോട്ടം റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മാവിൻ തോട്ടം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ബ്രെത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെത്ത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടൈംസ് അതായത് ടു എക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ലെങ്ത് ടു എക്സും ബ്രെത്ത് എക്സും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മാവിൻ തോട്ടം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെത്തിൻ്റെയും റെക്റ്റാങ്കിൾ സോറി ലെങ്ത്തിൻ്റെയും കറക്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എഴുതാം ലെറ്റ് ദ ബ്രെഡ് ബി എക്സ് ലെറ്റ് ദ ബ്രെഡ് ബി എക്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വന്ന് ടു എക്സ് കാരണം ബ്രെത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെത്ത് എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ട്വൈസ് മീൻസ് ടു ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് നിൽക്കുന്ന ഏരിയ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതാം ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് ടു എക്സ് മീറ്റർ ഇത് എക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബ്രെത്ത് എത്രയാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എക്സിൻ്റെ കൂ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടൂനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു സൈൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താകും മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈക്വൽ സൈനിന് ശേഷമുള്ളത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വന്നാലും ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നാലും നമുക്കറിയാം ഇത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മാവിൻ തോട്ടം ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സംഭവം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സീനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം എയും ബിയും സിയും എല്ലാം വേണം അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് അത് എത്രയാണ് വൺ ഓക്കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബി എന്താണ് സീറോ ദെൻ സി എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മക്കൾസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉൾപ്പെടെ വേണം എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സീനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമുക്കത് കണ്ടെത്താം അപ്പം ബി സ്ക്വയർ ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് സീറോ അപ്പോൾ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താണുള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു സി എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്ക്വയർ മീൻസ് സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ സാർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് സാർ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത ഇതേ പോലെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് സൈനും ഉണ്ട് ഇനി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈ രണ്ട് മൈനസ് സൈൻ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഈസ് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ അല്ല തെറ്റിപ്പോയി മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഓക്കെ അതെന്താകും പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീൻസ് ഡി എന്താണ് കിട്ടിയത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയത് ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീൻസ് സീറോയെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സീറോയെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റൂട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും റിയൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മാവിൻ തോട്ടം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്ക് അതെടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സിൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സിൻസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദ ഫോർ ദ ഇക്വേഷൻ ഹാവ് റിയൽ റൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തുണ്ട് റിയൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഹാവ് റിയൽ റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ആദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ മാംഗോ ഗ്രോവ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റിയൽ റൂട്ട്സ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദേ ഫോർ റെക്റ്റാങ്കുലർ മാംഗോ ഗ്രോവ് ക്യാൻ ബി ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച കാര്യം കണ്ടെത്തി ഇനി രണ്ടാമത് എന്തായിരുന്നു നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇഫ് സോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
ട്വൻറ്റി കണ്ടോ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അപ്പം എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മക്കൾസ് ഇതേപോലെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സോ അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു എടുക്കാം അതേപോലെ മൈനസ് ടു എടുക്കാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ ആണ് ഡേ മിസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കിട്ടും ഫോർ അതേപോലെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ദൈ നോക്കിക്കെ ടു ടു സ ഫോർ ദൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്താണ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയറും ഫോർ തന്നെയാണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയറും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും ബ്രത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റൂല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലസ് ട്വൻറ്റിയെ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് എറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ട്വൻറ്റിന്നും എറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റിന്നും ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഓർ എറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റൂല ബിക്കോസ് ബ്രെഡ് കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ ബ്രെഡ് ആണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് എടുക്ക പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ എറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ബ്രെഡ് കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ മിസ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് അങ്ങ് എടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നേരെ ലെങ്ത്തും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മിസ് എന്തിനാണ് ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ഇടാൻ പോയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് നെഗറ്റീവ് വരില്ല അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ മാത്രമേ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ മിസ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പറയുന്നതെന്നായിരിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോഡ്രാ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര റൂട്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം രണ്ട് റൂട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം കാരണം അവിടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതിനർത്ഥം നമ്മൾ രണ്ട് റൂട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ട്സ് കിട്ടണ്ടേ അതാണ് മിസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റിന്ന് കിട്ടിയത് എഴുതിയത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ട്സ് കിട്ടിയാലും അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിരിക്കണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റിന്ന് ഇടാനായിട്ട് കാരണം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയാലോ അതാ എറ്റ്സിന് ട്വൻറ്റിന്നും കിട്ടി എറ്റ്സിന് മൈനസ് ട്വൻറ്റിന്നും കിട്ടി കണ്ടോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റിയും കിട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റിയും കിട്ടി അതായത് രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു നമ്മളത് കണ്ടെത്തി ഇപ്പം പിടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റിന്ന് എഴുതാൻ കാരണമെന്ന് ഓക്കെ കാരണം ചില മക്കൾസിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കും റൂട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ് ട്വൻറ്റിന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ പോരെ എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇടാനായിട്ട് പോണേന്ന് ഇടാൻ കാരണം ഇതാണ് ഇതൊരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ എറ്റ്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് മിസ് ഇടാനായിട്ട് കാരണം അപ്പൊ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് ഇടുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മിസ് ഡേ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുമുണ്ട് കാരണം പ്ലസ് ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ്റെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദേഫോ ബ്രെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ബ്രെഡ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്വൈസ് ആയിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് അതായത് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ടു എറ്റ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ട്വൻറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഇതേ നമ്മൾ ബ്രെഡും കണ്ടുപിടിച്ചു ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നത് നമുക്കൊരു മാ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മാവിൻ തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ എന്നായിരുന്നു നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നത് അതിനുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്കിവിടെ റിയൽ റൂട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മാവിൻ തോട്ടം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് സോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡും കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെങ്ത്തും ബ്രെഡും കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്